多谢郡主和骏马此次相救，不然呢，我真被某人当成犯人抓起来了。哎，你有完没完啊？我不是已经道过歉了吗？你还想怎么样？这么没诚意的道歉，我可受不起。那怎么样才算有诚意啊？是不是要我跟你跪下，然后斟茶，你才觉得有诚意啊？啊，你说这知情的知道你们在吵架，不知情的以为你们俩在打情骂俏呢。跟他打情骂俏。还真是绝配！哎，你能不能不要总效仿我？是你效仿我才对吧？不是你这人。行了，这不是不打不相识吗？珊瑚，这位是金海涛金大人家的嫡长子金霄，先别管之前发生了什么，咱们立场是一致的嘛，就是为了找出幕后的真凶。既然这样，那和我一起合作呢？对，金霄。你之前说秉州有人私下设立地下钱庄，是真的吗？目前为止只查到了一些皮毛，只知道背后在运作的是一个女人。郡主，你在都城住的这段时间，知不知道有家店铺叫做丰泰布行的？不曾听过。这个女掌柜果然有问题。那天我刚好路过，看到是个新开的店铺，便想进去看看。进去后，看到一个女掌柜正在盘算着什么。啊，姑娘，随便看看啊，小店刚开业，姑娘若是看中哪匹啊，我给姑娘按价格六成算。原来是新开张的铺子，难怪我从前未曾见过这个铺面。哎呀，别看咱们铺子是新开张的。但是这织布跟绣艺的经验啊，已经有十年之久了。因为生意好，好多地方都开设了我们的铺子。姑娘，您现在光临的都是我们第六个分铺了。哦，开了这么多铺子，那请问总铺在何处啊？自然是在都城那边了。就连宫里的贵人啊，都对咱们的绸缎赞不绝口。嗯。我看这绣工啊，倒是民间绣法，官绣讲究用线之一二丝，用针如发，细者为织，灭针线之痕迹，技巧高超。可你看你这布料，绣工粗糙。姑娘，你管他是不是真的官绣呢？你买绸缎图的不就是个款式和面料吗？那可不对，款式和面料只是其一。绣法和针法才是占据主位。你要是不买啊，你就出去，别在这打扰我做生意。老板，做生意可不能这样啊！我不过就是说了几句，就如此激动。哎，宁波不是，开的是一家黑店。这是那个女掌柜逃走时留下的账簿，我赶到时啊，已经烧毁了大半。你这随便说几句，他便吓得把账簿烧毁，看来这账簿肯定有问题。这事儿都怪我，要是我早些时候赶到，就不会发生这样的事情了。现在账簿被毁，女掌柜不见踪影，只怕这一切要从头查起了。那也说不准啊，你们看这个。三月初十，购得云锦十五匹，共计白银三万两。但是按照现在的市价来说，十五匹云锦最多也就两百两。那掌柜愿意花三万两去买个不足千两的东西
，说明什么？说明这个掌柜做假账。嗯，难怪他急于烧毁账簿，原来是急于毁灭证据。虽然烧了这么大半，但咱们还是能把剩下的有问题的地方都列出来，然后再根据这些去找供货的源头。郡主说的有道理。金霄，你负责将部分主事抓起来，主要让他们分开隔离审问，然后让他们互相指认。肯定有经不起事的，能吐露出来实情。好办法，利用他们的疑心，再根据证据，总能找到罪魁祸首的。最近全甲营，何有异常发生？魏大人，自上回帮着李提举去李府镇压灾民回来被罚后，最近倒是很安分，没什么异常。那就好。只是金小将军最近频繁带着人外出行动，倒是不知道干嘛去了。金宵，这个人和李谦的关系可不一般。暗自观察金宵，看看他们到底在搞什么名堂。是。这都什么时候了，你还有心情喝茶？我原本想着早些收手，要不是你在我面前拼命游说，事情会恶化到这个地步。高妙容，你要知道，我们两个现在是一根绳上的蚂蚱。我要是出了什么事，你也休想置身事外。夫人，你何必急成这样？到现在为止。不是什么事儿也没有发生吗？陆婉那边出了变故，丰泰布行已经被查封，你还沉得住气啊？为了保险起见，咱们从未与陆婉有过任何直接接触，他知道的信息有限，即使被抓也供不出你我来。话虽如此，可还是不能掉以轻心。钱庄在秉州运作这么多年，向来太太平平，相安无事。这怎么突然被官府给盯上了？一层层查下去，难保会查到我们头上。哎，这好好的买卖，突遭破坏，咱们呀，可真得好好谢谢那位迦南郡主了。您可别小瞧这迦南郡主。他这年纪虽小，心机却深着呢。当日都城攻变，他可是从中起着决定性的作用。虽然现在还没有怀疑到你我头上来，但这件事情一旦闹大，必定会揪出幕后之人